Olá, uma boa tarde para você. Seja muito bem-vinda, muito bem-vinda a mais uma live. Eu sou Juliana Benevides, especialista em envelhecimento saudável e hoje nós vamos conversar sobre coronavírus, medo e os idosos. Sei que a maioria dos idosos estão desesperados, estão com medo e a gente vai aprender a discutir hoje até que ponto o medo é bom. Né? O medo é bom? O medo é ruim? Como manejar isso? Quais são as melhores formas de você lidar especialmente com essa situação que está acontecendo em nosso país, mas não só ela, né? É, já que nós sabemos que o medo perpassa em várias situações da nossa vida. Mas hoje, especialmente nesse tempo em que nós estamos vivendo, a maioria dos idosos está desenvolvendo, inclusive, sintomas físicos por conta do medo, tá? Então é por isso que eu estou aqui para conversar com você sobre esse assunto, para a gente aprender a discernir até quando o medo é bom, até quando o medo é ruim, o que a gente pode fazer para enfrentar todo esse estresse, todo esse momento difícil é, que o país e que o mundo está passando agora, tá bom? Quero uma boa tarde para vocês dizer também é, que nós tivemos um pequeno atraso por conta de problemas com o Facebook, tá? E aí nós tivemos 20, quase 25 minutos de atraso, mas estamos aqui mais uma vez para conversar sobre esse assunto, tá bom? Eu vou acompanhar vocês aqui no celular também. Deixa eu só conectar aqui para poder a gente conseguir conversar pelo telefone também. A gente poder iniciar a nossa live, o tema da live de hoje, tá bom? Pronto, vamos lá. Boa tarde, Maria Teodora. Boa tarde, Fátima. Boa tarde, Marcinha. Boa tarde, Marta Tavares. Gente, gratidão por vocês estarem aqui. Eu confesso para vocês assim que não tem sido muito fácil fazer as lives. Eu sou muito grata. Ontem, inclusive, estava conversando com a Maria Inês, que é uma seguidora daqui também. Eu sou muito grata ao Facebook. É com ele que eu comecei o meu trabalho na internet. É ele que me dá a possibilidade de chegar a vocês. Mas, ultimamente, eu tenho tido bastante problemas. Às vezes, são comentários dos cuidadores de vocês que não chegam, só chegam para mim depois que a live já terminou. E eu utilizo um celular, eu utilizo o computador, às vezes eu estou com dois celulares e com o computador. Eu não consigo ver os comentários de vocês, tá? Mas, acontece, são problemas que têm acontecido. Agora eu estava 20 minutos tentando entrar na live, não consegui o Facebook, é, não reconheci a minha câmera, enfim. Mas vamos conversar sobre o assunto de hoje, que é a temática importante, tá? O que acontece, gente? Nesse contexto que nós estamos vivenciando, a maioria dos idosos estão com medo. Não só os idosos, né? Grande parte da população. Mas os idosos em especial, porque nós sabemos que, é, dentre os idosos com mais de 80 anos especificamente, que são atingidos com essa doença, com o coronavírus, com o Covid-19, 15% daqueles com mais de 80 anos estão falecendo, tá? Isso tem causado um grande transtorno, tem causado grande medo, muitas vezes desespero. E a gente precisa entender o que, que eu quero conversar com você hoje, tá? É, sobre o medo, o medo é bom ou o medo não é bom. O que é ruim nessa questão do medo, um checklist do que você precisa fazer para você se tranquilizar, porque a tranquilidade nesse momento é muito importante, tá? É, e dicas para você lidar com esse momento de quarentena também, o que você pode fazer nesse momento. E também uma reflexão que eu quero trazer para você em termos desse medo, porque a gente tem tanto medo da morte, porque, enfim, eu peço que você me acompanhe, porque a gente vai seguir esse passo a passo. Você vai entender a importância do medo, você vai entender por que o desespero é prejudicial, você vai entender o checklist de coisas que você precisa fazer para se tranquilizar, e também vou te trazer uma reflexão a respeito desse momento, tá bom? Então, abra o seu coração, fique aqui, compartilhe essa live também, para que a gente possa ajudar outras pessoas, tá? É, a Antônia Estrela colocou aqui para mim que para ela não tem sido fácil, né, Antônia? É uma luta, na verdade, gente, é, é complicado para todo mundo, para você, para nós que somos profissionais de saúde também é muito difícil, eu tenho que dizer isso para vocês. Inclusive, ontem foi um dia, assim, super difícil para mim, Primeiro porque essa pressão do coronavírus, das informações 24 horas por dia, nós que somos profissionais, nós somos muito cobrados né, em relação a isso. E a gente precisa mesmo né, estar se atualizando. Mas é muita pressão, especialmente para quem trabalha com pessoas idosas. Né? Então ontem, na noite anterior, na verdade, segunda para terça, eu já estava, naquele, desde semana passada, naquele acúmulo de informações sobre o coronavírus, buscando informações para trazer para vocês e aí... 
posteriormente tive acesso também a uma entrevista sobre é, uma pessoa possivelmente psicopata, isso me lembrou, já estava vulnerável por conta da questão desse acúmulo de informações sobre o coronavírus que acaba mexendo com o nosso emocional e a gente que é profissional, a gente não tem esse direito de parar, de se atualizar, a gente precisa fazer isso ao contrário de vocês que não precisa, a gente precisa e, e aí mexeu comigo a questão daquela reportagem com o psicopata por conta de uma coisa que eu vivi e muitos idosos mandando mensagens esperados, preocupados, aquilo me fez me sentir mal Inclusive, por isso que eu não fiz a live ontem, tá? Então, hoje eu estou aqui porque é, eu estou colocando tudo em, plástico, em prática, tudo que eu ensino para vocês, e eu peço que vocês coloquem em prática também tudo isso para que vocês se tranquilizem. É muito importante para o idoso é, adotar as estratégias que são necessárias nesse momento e respirar, tá? É, Cristina colocou aqui que cuida do pai de 97, a mãe de 86. Vou trazer algumas orientações para vocês também. Né, Cleo Monorato também está aqui, Maria Joana. Queria só que vocês dissessem para mim se está funcionando o sinal direitinho para eu continuar a live, tá? Mas já vou iniciar então, porque a gente tem bastante coisa para falar. Bom, é, o que, que a gente tem que entender? Existe o medo, que é fisiológico, que é necessário, que é normal. Existe o desespero e existe o medo, que é irracional, tá gente? Então preste bastante atenção no que eu vou falar com vocês nesse momento, tá? Abra o coração e abra a mente de vocês. Primeiro ponto, o medo. É, o medo comum diante de uma ameaça, ele é normal. Então estamos diante do coronavírus, diante de uma epidemia, muitas informações. Nós ativamos o nosso instinto de sobrevivência. E por conta disso nós sentimos o medo. Esse medo ele vai nos ajudar em que sentido? A preservar a nossa vida. A adotar as estratégias que são necessárias, né? não só no caso do coronavírus, mas em caso de outros problemas, outras infecções, problemas familiares, problemas com amigos, problemas no trabalho. O medo diante de uma situação ele vai fazer com que a gente se prepare, vai fazer com que a gente se planeje, com que a gente tenha cautela, é, com que a gente adote comportamentos apropriados. Então, por que que nesse momento agora é importante o idoso sim sentir medo? Você não tem que fugir de medo, que a gente vai entender a diferença do medo para o desespero, para o medo irracional. Então, o medo vai ser importante porque se você entende, se você é uma pessoa realista, entende que estamos passando por uma pandemia e que o grupo de idosos é o grupo mais atingido, para que, que o medo vai te servir nesse momento? Ele vai te servir para você entender o seguinte, bom, eu não devo sair de casa, eu preciso me isolar, eu preciso é, me afastar da convivência social, eu mesma, enquanto idosa, enquanto idosa, eu tenho que me conscientizar que eu não tenho que tocar outras pessoas, que eu não posso abraçar outras pessoas, que eu não posso beijar, que por mais que isso me doa, isso é importante para me preservar, né, para que eu não seja cometido por essa doença, para que eu não tenha outros problemas, outras complicações. Então, o medo ele te serve para isso, para você se preservar, para você adotar estratégias. E por que, que não ter medo é ruim? Porque a gente, tá, a gente escuta falar que não é para ter medo, isso não existe. O medo é importante. O problema é não ter medo. Vou dar um exemplo para vocês. Hoje eu saí daqui para ir no supermercado. Infelizmente, a população ficou nessa loucura, achando que vai acabar a comida, vai acabar tudo, e enfim. É, a gente vê o que, que a gente está vendo é, nos supermercados, nas farmácias, as pessoas comprando, acumulando um mundo de coisas. E, infelizmente, hoje não tive jeito, tive que ir ao mercado e comprar mais algumas coisas aqui para minha casa. E aí, quando eu cheguei lá, gente... 80%, se não 90% das pessoas que estavam lá, por incrível que pareça, eram pessoas idosas. Essas pessoas não têm medo. Essas pessoas não estão sendo realistas. Essas pessoas não estão tomando as atitudes necessárias para preservar a própria saúde. Então, eu tenho que alertar você que, infelizmente, você não ter medo é ruim. O idoso, ele precisa, todos nós, seres humanos, precisam ter medo. É o medo que me impulsiona, como a Joana colocou, é... Adotar atitudes, adotar estratégias, me planejar. Bom, estou numa pandemia, então eu vou respeitar, eu vou ficar em casa. Se eu entendo, as informações estão me dizendo que eu estou no público mais vulnerável, eu vou me cuidar. Mas não é isso que os idosos estão fazendo. Então, se assim, eu vim para casa, eu confesso para vocês que eu estou com dor de cabeça até esse momento. Porque eu vim para casa e quando eu entrei no supermercado, que eu vi aquela quantidade de idosos, eu fiquei assim, muito preocupada. Porque se isso está acontecendo aqui, está acontecendo no país inteiro. Então, assim, você precisa entender que o medo é importante, sim. 
Não ter medo é péssimo. Quem não, ter, quem não tem medo é infantil. Quem não tem medo não enfrenta a realidade. Porque criança, vocês observam que a criança, por exemplo, quando você diz uma criança, está lá de frente do mar, você fala para a criança, não entra na água. A criança vai lá e entra, porque ela não tem medo. Não coma isso, não use a faca, é, não brinque com, com o copo de vidro, com o prato. A criança vai lá e faz. Por que, que ela faz? Porque a criança não tem medo. Então, quem não tem medo é uma pessoa infantil. Se você faz parte do grupo de idosos que não tem medo de nada, inclusive acha que, ah, não, então o coronavírus, nenhuma doença vai pegar em mim, isso não é legal. Só que o medo, ele é controlado pelas nossas atitudes. Então, a gente tem que entender o risco, se preparar. Uma vez que você se prepara, você pode tranquilizar o seu coração, porque provavelmente aquela situação não vai te atingir, tá? Então, não seja prepotente, não seja irresponsável, não seja infantil e sim, tenha um medo, medo é natural, todos nós seres humanos vamos ter. A questão é o desespero e o medo irracional, aí é outra situação, por exemplo, você é idoso, você já adotou todas as estratégias que eu vou te falar agora, eu vou fazer um checklist de coisas que você precisa, estratégias que você precisa adotar para lidar com essa situação. Então, uma vez que você já adotou todas essas estratégias que eu vou falar, você não precisa se desesperar. Porque se você está se alimentando bem, entre outras coisas, o desespero, é, ele vai, só vai te trazer complicações, ele não vai estar te beneficiando de forma nenhuma, tá? Então, quais são os sinais de que você está desesperado? Você não está só com aquele medo comum, você se desesperou. Se você não consegue dormir, se você está angustiado o tempo inteiro, se você só pensa em coronavírus, se você de 5 em 5 minutos atualiza o celular, atualiza o computador, atualiza tudo, porque você quer, você só pensa em coronavírus 24 horas por dia, você está nesse sofrimento psíquico, você está se deixando levar pelo desespero. Desespero não ajuda, gente. É, eu já havia conversado com vocês aqui em outros momentos. Gente, o que, que é importante? Cuidar da saúde emocional, cuidar da sua alimentação, suplementar se possível, né? aumentar o consumo de vegetais, aumentar o consumo de alimentos saudáveis, evitar industrializados, evitar contato com pessoas, se isolar, é o que você tem que fazer. Se você está passando por esse sofrimento psíquico de ansiedade, ah, vai tomar de depressivo, tomar remédio para dormir, você está deixando o desespero te pegar. E aí eu quero trazer para você agora um checklist de coisas que você precisa fazer é, e aí, uma vez que você já fez essas coisas, você não precisa ficar nesse desespero, tá? Então, primeiro ponto, o que, que o idoso precisa fazer nesse momento, tá? É, e a pergunta que eu te faço, você já se isolou? Você já está em quarentena? Você já está evitando a convivência com outras pessoas? Esse não é o momento de ir para academia, não é o momento de ir para grupo de idosos, de ir para reuniões familiares... De ir para supermercado não é. Nas redes sociais tem vários jovens, vários adolescentes, né? Se oferecendo para ir no supermercado para o idoso, se oferecendo para ir na farmácia para o idoso. Então, já se isolou? Primeiro ponto, tem que se isolar, né? Segundo ponto, está evitando beijar e abraçar as pessoas? Isso é muito importante porque o vírus, ele passa... É, pelo nosso contato, as, as gotículas né, nos atingem também por meio da respiração, então a gente tem que ter cuidado. Se isolar, evitar abraçar, evitar beijar. Aí tem idoso que às vezes é infantil e fica assim, ah, mas o que, que tem o beijar? Não vou pegar, isso aí é, é, como é que fala? É balela, né? Estão aumentando as coisas e tal, e aí abraça, beija, faz tudo errado. Não dá, tá? Você está cuidando da sua alimentação? Eu fiz várias lives aqui falando sobre o kefir, falando sobre romã, falando sobre vegetais crucíferos, falando sobre as vitaminas que você precisa consumir. Você já providenciou o suplemento, já providenciou sua alimentação, está usando kefir, está cuidando de tudo, está higienizando os alimentos que vêm do supermercado? Outro ponto, né? É, segundo ponto, onde você está buscando informações, tá? Você está buscando informações com profissionais confiáveis ou você está... Vendo vídeo de WhatsApp, ouvindo áudio de WhatsApp, no nosso próprio grupo do SOS Alzheimer, que ficou aberto, algumas pessoas acabaram postando informações que não eram verídicas. Então, onde você está ouvindo essas informações? Você está verificando a fonte dessas informações? Porque tem um mundo de gente falando balela, tem gente inventando, tem gente de fato aumentando. Eu preciso dizer para vocês que televisão, 
rádio, muitos canais de internet estão utilizando do desespero alheio. Primeiro, a gente tem indústrias por trás disso também, inclusive tem é, grandes indústrias de alimentação, grandes indústrias de medicação, até de suplementação também, que se aproveitam dessa situação, então vocês precisam ter muito cuidado com isso. Segundo a imprensa, o que, que te prende numa novela? O que, que te prende num jornal, tá? São é, as informações calamitosas, calamidade, né? São é, esse tipo de sensacionalismo que atrai as pessoas. Então, o que a televisão faz é isso. O que a mídia faz é isso. Por isso que quando surgiu o assunto do coronavírus, eu falei com vocês, gente, vocês precisam acessar sites oficiais. É site do Ministério da Saúde, informações com profissionais que vocês já acompanham, que vocês já conhecem, que vocês sabem que vão trazer informações importantes. É isso que vocês têm que fazer. Grupinho de WhatsApp não responde, não é bom. Áudio de WhatsApp, vídeo de WhatsApp, tem gente que não é profissional de saúde, diz que é e passa informação. Tem gente que não é profissional de saúde pesquisador, gente, que sai, ah, mas eu sou médica, eu sou nutricionista, eu sou não sei o que, e sai falando coisas sem estudar. Como eu vi na internet, ah, eu sou biomédica, eu sou enfermeira de não sei não. Você nem sabe se aquela pessoa é mesmo. E você sai divulgando para outros idosos vídeos, ah, essa aqui é uma enfermeira da China, é uma enfermeira dos Estados Unidos, você nem sabe se é. E você está divulgando, você está assistindo, você está ficando nervoso, nervosa com essa situação. Então, evite, busque informações em canais oficiais. Outro ponto, evite acúmulo de informações. O que está acontecendo com os idosos é isso, tá? É ficar buscando informações a todo tempo. Esse acúmulo de informações vai fazer o que com você? Vai tornar o seu medo natural em um desespero. Porque eu te falo em números, 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 ninguém fala sobre a quantidade de curas. Porque a maioria das pessoas que estão sendo infectadas com o coronavírus, elas estão se curando. E isso não se fala. Inclusive, a gente tem artistas né, que, que fizeram teste, deu positivo dois dias, três dias depois já estavam bem, já estavam sem sintomas. Então, muitas das pessoas também estão se curando, mas a mídia ela não fala isso. Então, tenha cuidado, mas esteja atento para que você não esteja acumulando informações, acumulando informações erradas e deixando que esse pensamento sobre o coronavírus fique na sua cabeça 24 horas por dia. Tenha cuidado com isso, tá? É, então, evitar excesso de informação, evitar sensacionalismo. Toda vez que você vê aquela notícia né, bombástica, evite, nem assista. Porque eu conversei com vocês, eu falei assim, gente, o que a gente pode fazer pelo coronavírus é cuidar da nossa alimentação, nos isolar e fazer etiqueta de higiene. Fortalecer, fortalecer sistema imunológico. Você saber quantidade de pessoas não vai te adiantar. O que vai te adiantar é você se isolar e você cuidar da sua alimentação. Não adianta, ah, multiplicou, duplicou, quadruplicou. Se você se isolar, não vai te atingir, entende? Agora, uma vez que você não se isola, que você sai, que você vai para o mercado, vai para a farmácia, aí a situação complica. Então, se isole, evite acúmulo de informações, tome os cuidados que eu falei. Outra questão, né? Quando você entra nesse desespero, o que, que acontece com você? Você, inconscientemente, você vai é, simulando, falando de forma simples, os sintomas desse problema. Então, às vezes, você não está doente, mas quando você está estressado, está nervoso, está desesperado, o seu corpo ele reage com aqueles sintomas. Isso são efeitos psicológicos que acontecem. Então, tenha cuidado também, porque o seu emocional pode te levar a desenvolver sintomas da doença sem que você esteja com a doença, tá? Esse é um outro ponto. Um outro ponto importante, converse com seus familiares sobre seus sentimentos, sobre seus medos, por quê? Você já vai estar isolado pessoalmente, né? Você já não vai poder ficar saindo, viajando, visitando amigos, visitando vizinhos. Você não sabe se a outra pessoa está tomando as mesmas precauções, então você precisa tomar as suas precauções e não ter contato com as pessoas, tá? Mas você precisa falar sobre seus sentimentos. Então, é muito importante que você faça chamadas de vídeo, né? Se os seus familiares não moram com você, você não tem condições de sentar, conversar com essas pessoas, falar sobre seus medos, ligue para os seus familiares, aprenda a fazer chamadas de vídeo, peça alguém para te ajudar, veja um vídeo no YouTube, como fazer vídeo pelo WhatsApp, como fazer vídeo pelo Facebook, pelo Instagram, e converse por vídeo com as pessoas, tá? Isso vai te ajudar a aliviar seus sentimentos, a colocar... É, um pouco para fora que você está sentindo, porque esse sentimento de insegurança, se você não compartilha, se você não conversa com outras pessoas, de fato, você vai acabar é, ficando com medo e acumulando tudo isso. Em outras lives, já falei com vocês, quando a gente acumula 
é, a gente acaba criando uma tensão, trazendo problemas cardíacos, né? Então a gente tem que ter muita calma, tá? Quero pedir a você agora para pegar um copinho de água, beba um copinho de água, se tranquilize. Eu vou falar para você agora primeiro algumas coisas que você pode fazer nesse momento de isolamento. Sei que não é fácil, é chato ficar em casa. Eu sou uma pessoa para mim, por exemplo, não me faz diferença a quarentena. Por quê? Eu já tinha até conversado com vocês em algumas lives. Eu sou uma pessoa que eu fico em casa na maior parte do tempo. Quando eu não estou trabalhando, eu estou em casa. Então, para mim é tranquilo. Eu trabalho muito em casa, né? Gravando vídeos, fazendo as coisas dos treinamentos. Então, eu tô aqui. Mas para quem está acostumado a sair, enfim, tudo se torna mais complicado. Então, eu vou te dizer coisas que você pode fazer, tá bom? Beba sua água e eu já vou ler os comentários de vocês aqui também, tá? Vou só concluir o assunto, volto, leio os comentários, leio as dúvidas que vocês estão colocando, estou olhando aqui pelo celular, mas vou seguir para a gente fechar o conteúdo, tá? E eu volto para a gente conversar. Então vamos lá. Primeiro ponto, isolamento. Então o que, que você pode fazer no isolamento para aproveitar esse tempo e para não ficar com esse coronavírus na sua cabeça o tempo inteiro? Primeiro ponto, aquele que eu te falei, parar de ficar consumindo informações o tempo inteiro sobre o coronavírus. Se as pessoas te mandarem para o seu WhatsApp, não abra, não escute, isso não interessa para você. O que, que interessa para você são as medidas de prevenção que você já sabe. Então, se você já sabe as medidas de prevenção, você não precisa ficar consumindo números o tempo inteiro, tá? Segundo ponto, o que, que você pode fazer? Você pode procurar um bom livro, até o momento os Correios ainda estão entregando, algumas livrarias do Brasil, das cidades do Brasil também estão entregando, às vezes te cobra dois, três, cinco reais para te entregar livros. Então, busque livros, se você tem em casa livros que você não leu, talvez a própria Bíblia, enfim, livros espíritas, livros evangélicos, comece a ler, ocupe seu tempo lendo, lendo coisas boas, né? É, segundo ponto, comece a ouvir músicas, Músicas boas, músicas tranquilas, mantras também vão te ajudar, músicas religiosas, né? A música, ela tem essa capacidade de mudar o nosso estado. Então, se você é uma pessoa idosa que está ficando muito nervoso, muito agitado, comece a se tranquilizar ouvindo música. Busque músicas tranquilas ou músicas que você goste de ouvir, que te lembre momentos bons da sua vida. Esse é o momento de você escutar e se tranquilizar, tá? É outra coisa que você pode fazer, ver filmes. Hoje, todo mundo, a maioria das pessoas tem Netflix... Faz lá uma lista, uma playlist é, de filmes animados, de filmes de humor, de filmes românticos, né? De filmes que te tragam essa sensação de amor, é, essa sensação de alegria, que te divirtam. Isso é muito importante. Opte também por programas televisivos que vão trazer um bom humor para você, tá? E não programas violentos, programas fatalistas, novelas. Vamos sair dessas paradas agora, pelo amor de Deus, e cuidar da nossa saúde emocional, tá? É, outro ponto, começa a organizar a sua casa, outra coisa que eu estou fazendo também, né? Organizar suas roupas, organizar seus sapatos, deixa seu coração encher de amor, começa a tirar as coisas que você tem, que não servem mais, começa a separar para doar, porque quando esse momento do período é, do coronavírus, essa quarentena passar, você vai poder ir nos asilos, vai poder doar para outras pessoas, então começa a organizar, organiza sua cozinha, seu quarto, sua sala, veja o que você tem para dar, para doar, para jogar fora, né? Esse é o momento para a gente aproveitar para fazer isso, né? Outro ponto, ouça medita meditações, sempre falo para vocês, inclusive a gente fez a live sobre meditação, né? A gente nem estava conversando sobre o coronavírus ainda, mas medite. Ah, não sei meditar, escute vídeos no YouTube sobre meditação, procura lá no YouTube ou aqui no Facebook a live que eu fiz sobre meditação, falei várias técnicas de meditação, escute, faça os exercícios que os técnicos de meditação eles fazem, tá? Tem meditações no YouTube para tranquilizar o coração. Tem meditações, enfim, de, de várias formas. Coloque a meditação no YouTube, meditação guiada. Vem várias. Quando você estiver nervosa, escute os vídeos, os áudios de meditação que vai te ajudar. É, outro ponto, quem sabe não é o momento de você aprender uma coisa. Eu sempre falo para vocês assim, gente, o idoso, para ele prevenir qualquer tipo de problema... Inclusive os problemas cognitivos, né? Como Alzheimer, ele precisa exercitar, trabalhar a cabecinha dele. Então, assim, comece a aprender alguma coisa. No YouTube tem cursos gratuitos, gente. Na internet, joga no Google, curso gratuito de qualquer coisa. Joga no YouTube, tem de tudo. Tem curso de trabalhos manuais, tem cursos para você aprender. 
é, coisas da internet, utilizar aplicativos de internet. Tem curso para você... É, gente, tem curso de tudo na internet. Tudo que vocês imaginarem, de, de trabalho de manuais, de costura, de, mas tem de tudo. Você aprender a cantar, você aprender a tocar violão, você aprende, tem de tudo. Então procura o curso. Ah, curso de alguma coisa que eu queria fazer, um sonho meu. Entra aí na internet, busca que você consegue fazer cursos gratuitos. Outra coisa, vários profissionais estão liberando e-books gratuitos, e-books de, de exercício cognitivo, é, cursos é, na área de, de saúde emocional. Então, procure o Instagram das pessoas que você segue, além de mim, e veja se tem cursos gratuitos para você fazer. É muito importante que nesse momento você aproveite esse tempo para aprender uma coisa nova. Enquanto você vai se focar em uma coisa nova, você vai sair desse desespero, tá? É, outro ponto, comece a ligar para as pessoas, ligue para os seus amigos que você não ligava há muito tempo, ligue para os seus familiares, hoje em dia as operadoras, você coloca lá um plano de internet, ou coloca uma carga quinzenal, ou mensal, você fala assim, sem, é, sem limites para as pessoas que são da mesma operadora. Então aproveita, né? Como dizem muitos idosos, tem muita coisa para falar e gostam muito de falar. Então aproveita para ligar para as pessoas. Você não pode ver, não pode tocar, não pode abraçar, não pode falar no telefone. Então liga para os amigos, liga para os familiares, faça a chamada de vídeo, isso faz você se sentir mais próxima, né? Aprenda a tocar algum instrumento também. Isso é muito importante. E mais, né? Voltando, entenda que a maioria das pessoas, elas estão sendo curadas do coronavírus, tá? Então, vamos voltar para a estatística. Idosos que estão morrendo com coronavírus, 15% daqueles com mais de 80 anos. Isso significa que 85% está se curando. Então, a maioria, estupidamente, está se curando, né? Os idosos com mais novos, um pouco, eles não tão, estão sofrendo com coronavírus, mas não tanto. A não ser aqueles que têm diabetes, têm problemas cardíacos, têm problemas autoimunes, né? Mas ainda assim a maioria está se curando, né? Nessa faixa etária, 8% estavam morrendo nos outros países. No nosso país, a gente, salvo engano, hoje eu nem acompanhei, vou ser bem sincera para vocês, tá? É a quantidade de pessoas que morreram, mas são poucas as pessoas, estatísticas oficiais de pessoas que morreram. Então, calma, calma, tá? A maioria está se curando. Então, seja realista, se cuide, adote as estratégias que eu falei, procure coisas para você fazer em casa, ao invés de ficar na internet. Todo vídeo que aparece coronavírus, você vai lá e clica. Todo vídeo, você vai lá, todo vídeo, você vai lá e clica. Eu, por exemplo, vou evitar. Fiz essa chamada hoje porque eu precisava conversar com vocês sobre medo, por quê? Tem idosos mandando mensagem o dia inteiro, gente. Estou tendo ataque de pânico, estou tendo ataque de ansiedade. Tô... Então, isso me fez vir aqui fazer live sobre essa questão do medo. E voltar mais uma vez e falar para vocês que importante, a, importância, a importância, o que é importante, é você se isolar, você se alimentar bem, você evitar contato, evitar sair de casa. Ponto. Não tem outra coisa que você possa fazer nesse momento. Só isso. E aí, buscar atividade para você fazer dentro de casa, sem desespero. Parar de ficar, como eu falei, assistindo o vídeo, ah, coronavírus, ah, outro médico, coronavírus, coronavírus, Tem muita gente ganhando dinheiro com isso, gente. Tem muita gente no YouTube que faz isso, por quê? Inclusive profissionais de saúde, quanto mais visualizações tem lá, mais essas pessoas ganham dinheiro do YouTube. Então, as pessoas vão ficar falando o dia inteiro de coronavírus, porque sabe que tá todo mundo desesperado. Então, vão fazer live de manhã, de tarde, eu não vou me prestar isso. Eu não vou, mais uma vez, porque eu estou falando mais uma vez para vocês. É isolamento, alimentação, suplementação, controlar o emocional e ocupar o tempo. Eu não vou ficar aqui 24 horas torrando a cabeça de vocês com coronavírus, porque eu, 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 assim, o que eu estou observando, e por isso que eu fico é, muito preocupada com os idosos, é que o que vai matar, o corona, vai matar os idosos não é coronavírus, não, vão ser os problemas cardíacos. Porque se você se deixa levar pelo desespero, pela ansiedade, você vai se matar, daqui a pouco você está se infartando. Não é necessário, não é necessário, acalma o seu coração e faz o que você tem que fazer, tá bom? E aí eu quero trazer uma reflexão final para você, agora eu já vou ler os comentários de vocês todos primeiro, né? É, o que, que você tem que entender? Estamos no momento de pandemia, claro, né? risco de doença, risco de morte, mas por que será que você, olha bem para mim, por que será que você está com tanto medo? Será que é o medo de você morrer? Será que é o medo de outras pessoas morrerem? Por que você tem tanto medo de morrer? Óbvio, ninguém quer morrer. Mas por que você tem tanto medo de morrer? Né? São reflexões assim que a gente passando por essa pandemia a gente traz. né? Será que tem coisas na sua vida, tem sonhos que você não realizou? Será que tem pessoas que você precisa perdoar? 
tem pessoas que você precisa procurar, fazer uma ligação, pedir desculpa? Será que tem familiares que você precisa se reconciliar? Né? É, será que... O que, que passa na sua cabeça nesse momento? Né? São sonhos, são coisas que você fez, que você se arrependeu e que você agora precisa mudar de vida? Será que você entendeu nesse momento, né? Por que, que te dá medo? Porque talvez até esse momento você não cuidou tanto da sua saúde quanto deveria. E agora você está com medo porque você sabe que a sua imunidade é super importante. Então, assim, são perguntas que a gente faz, por quê? Para a gente aprender a fazer uma reflexão sobre a nossa vida. Porque esse, esse medo, esse pânico do coronavírus, ele vai passar. Ele vai passar. A gente tem uma perspectiva de um, dois meses... A gente, em um mês, a gente atinge um pico, depois isso vai baixar, tudo vai voltar ao normal, tá? É, mas a gente tem que aproveitar esse momento para refletir. O mundo inteiro está parado, pessoas não estão trabalhando, escolas fechadas, supermercados fechados, shoppings, a gente se isolando. Quando a gente passou por isso? Quando você que está aqui passou por isso? Eu nunca passei, meus familiares, minha mãe nunca passou, meu pai nunca passou. Então, assim, né, o que será, que reflexão que isso traz? Porque quando a gente tem um medo um apavoramento muito grande acerca de alguma coisa, especialmente em relação à morte, eu digo isso porque eu trabalho com cuidados paliativos, é porque a gente tem pendências. Então, quais são as pendências na sua vida que você precisa resolver? Porque quando o coronavírus passar, eu quero que você esteja com saúde, eu quero que você esteja bem com seus familiares, eu quero que você esteja na paz, porque quando a gente está na paz, a gente não entra nesse apavoramento, né? Então, esse pavor, esse desespero, ele diz alguma coisa pra gente. Ele diz que alguma coisa a gente precisa mudar. Você precisa mudar a sua alimentação, você precisa fazer atividade física, você precisa re se reconciliar com a sua família, você precisa pedir perdão. Né? É nessas horas que a gente pensa assim, nossa, mas e se minha mãe morrer, se meu pai morrer, e se eu morrer, e se meu filho morrer? E aí que a gente começa a valorizar as pessoas, né? Então, quem você precisa valorizar mais nesse momento? Quais pessoas que você precisa se aproximar, né? É, talvez se desapegar das suas posses, porque também tem muitas pessoas preocupadas com as posses, né? Ah, mas vou perder dinheiro, não vou vender, não vou trabalhar. Eu vou se preocupar muito com a questão financeira também. E é nesse momento que a gente entende que o financeiro não é muita coisa, nos ajuda, ajuda pra caramba, né? Você tendo dinheiro, você compra os seus suplementos, né? Você tendo dinheiro, é, você pode se isolar numa casa fresca, como eu tô aqui no Sorrica, né? Mas estou num apartamento próximo à praia, onde eu respiro, eu tô escutando os passarinhos, acho que na live dá para vocês escutarem. Então você está bem, te ajuda pra caramba, mas não é tudo, porque isso aqui passa. A casa passa, o dinheiro passa. Agora, o que é de importante pra gente nesse momento, né? É importante a nossa vida, é importante a vida das pessoas que estão à nossa volta, das pessoas que a gente ama. Então aproveite esse momento para refletir para resgatar suas amizades, não pessoalmente, por favor, né? mas para ligar para os seus amigos, para ligar para os seus familiares, se aproximar dos seus filhos e dos seus netos, não fisicamente, né? mas ligar, fazer um vídeo, fazer um áudio né? e tranquilizar o seu coração, vocês podem ter certeza. A partir do momento que vocês tomam essas atitudes, que vocês refletem e comecem é, a identificar o porquê desse desespero, o porquê desse medo todo, e começam a resolver essas pendências, né? As pendências com as pessoas da família, as pendências com os amigos, as pendências no local de trabalho. Talvez hoje você entenda, por exemplo, ah, eu estou com medo de morrer. Nossa, eu fiquei 30 anos trabalhando numa coisa que eu não gostava, agora eu quero fazer só o que eu gosto. E talvez essa reviravolta do coronavírus vai fazer você, nesse momento, sair é, desse local de trabalho, sair, parar de fazer essa coisa que você não está fazendo e retomar a sua vida após isso tudo, fazendo as coisas que você ama, as coisas que você gosta, tá bom? Então, reflita sobre isso também, tá? Eu vou ler os comentários de vocês agora, vou ver se tenho dúvidas. Quem não compartilhou, compartilhe, tá bom? É, deixa eu ver aqui as mensagens que eu ainda não vi. Isso mesmo, Vera. Vera colocou que está se afastando, né? Gente, é difícil, como todo mundo tem falado, né? Nós, brasileiros, a gente gosta de abraçar, apertar a mão, beijar, mas não pode. É por preservação da gente, preservação do outro, né, Verinha? Dói pra caramba. Às vezes as crianças não entendem. E às vezes os próprios idosos, como eu falei, não querem ser realistas, né? Querem abraçar, beijar. Ah, mas Deus vai me proteger. Gente, Deus colocou médicos aqui, Deus colocou cientistas, né? Deus colocou pessoas para nos informar. Eu entendo que a partir do, do momento que você tem informações é, para, para problemas de saúde, você tem informações que vão te ajudar a não ser acometido por uma doença e você não adota os cuidados que você tem que adotar, para mim é suicídio, tá? Para mim é suicídio. Então, assim, 
Observe bem isso, o que, que você tem feito, você idoso, né? você que é familiar, e respeite, porque a gente tem que respeitar, é, tem que respeitar os, as atitudes que a gente tem que tomar nesse momento para prevenir, para não passar essa doença para outras pessoas, né? É isso aí, Verinha, está de parabéns. Cristiane Leite falando que a gente tem que ter calma, procure seu suporte religioso, gente, não sei qual é a sua religião, se é espírita, é católico, é evangélico, não importa, qualquer religião, procure, procure seu, é, no YouTube, tem missa no YouTube, tem culto no YouTube, tem palestra espírita no YouTube, tem meditação no YouTube, mas tem de tudo, só não procura quem não quer. Então, procure esse suporte espiritual também, é muito importante, né? Marcinha falou que lá está tudo fechado, aqui também, aqui também está tudo fechado, aqui na minha cidade, só mercado, farmácia aberta. A maioria do, do comércio, escola, está tudo fechado, né? É, a Flávia colocou aqui, boa tarde, dá medo, né, Maria Helena? A Flavinha está chamando a colega aqui para participar. É, Joana falando que a higienização, gente, idoso não deve sair de cá de jeito nenhum, tá? De jeito nenhum, você só vai sair de casa se fosse, gente, o último caso. Mas se você tem um vizinho, tem um colega, liga, liga para um, liga para um colega, liga para um adolescente do seu bairro, para um jovem, peça para ele, não tenha vergonha de pedir peça. As pessoas, graças a Deus, estão começando a ficar solidárias para com os idosos. Eu acho que esse momento tem sido importante nesse ponto também, porque a nossa sociedade tende a deixar os idosos de lado. E nesse momento as pessoas por medo de ter medo estão valorizando, né? Então peça ajuda, mas sempre lembrando, essa pessoa trouxe, ela trouxe os alimentos para você, tirou a bolsa, joga fora, pegou os alimentos, higieniza os alimentos, lava as suas mãos com bastante sabão e aí sim continue fazendo as suas atividades, tá? Mas é importante isso, porque se essa pessoa compra para você, mas vem, você beija, você abraça, você toca a mão, você não higieniza a sua mão depois que pega esses produtos, aí você pode também ser contaminado. Então tem esse cuidado também, tá? É, Flavinha falou que gostou da abordagem, que bom. Vera Lúcia tem. Né, Vera Lúcia, a gente vai recebendo muitas informações contraditórias. Em relação às crianças, gente, é o, é o seguinte, por exemplo, né? Hoje eu liguei para minha mãe, porque amanhã eu pretendo buscar minha mãe na cidade dela. E aí minha mãe depois mandou um áudio e falou assim, ah, não posso nem ficar perto de Júlia. Mãe, não é isso. Você não pode ficar perto das crianças que não estão isoladas, tá? Por exemplo, no meu caso, a Júlia já está isolada duas semanas. Semana passada ela já não estudou, essa semana ela já não estudou, ela só está em casa. Então, assim, não tem motivo para minha mãe que vai vir para cá não ter contato com a Júlia. Se Júlia estivesse com o coronavírus, ela já tinha manifestado, porque já se passaram os 14 dias. Então, não tem problema. Agora, o idoso tem que ter cuidado com as crianças que não estão se isolando, que não estão em isolamento. Então, o ideal é o seguinte... A partir do momento que aquela criança também está em isolamento, passou uma semana, é 10, 14 dias, ela não apresentou sintomas, ela pode ficar perto do idoso sem problema nenhum, tá? Agora, a questão é crianças que não estão isoladas, porque elas podem adquirir o vírus, passar para o idoso e elas nem mesmo apresentam os sintomas. Então, a questão é essa, tá bom? É, Cristina Leite colocou aqui que está triste, né, gente? É isso, agora é isso, né, Cristina? Aproveitar os familiares, né? É isso que você colocou, esse é um momento importante. Marinês está se isolando, é isso mesmo. É, Solange Mateus colocou aqui, deixa eu ver. Tem que acompanhar o esposo, né, que é médico. Isso aí, máscara de proteção. Que é médico não, né? Esposo idoso no retorno médico. Isso, tem que acompanhar ele, é verdade, né? Isso, utiliza máscara. E o principal também é higienizar as mãos, tá? Higienize bastante as mãos. Que a questão da máscara é que se você tiver e você não utilizar máscara, você passa para o outro. Agora as mãos é um negócio mais complicado, porque a gente bota a mão em todo lugar. E quem tem coronavírus, um espirrou, espirrou no copo, na mesa, em qualquer canto, o vírus fica ali. Então a gente tem que higienizar muito mãos, higienizar também o antebraço, tá? É, deixa eu ver o que ela perguntou. Então, Solange, então é justamente isso, a Solange perguntou da máscara, porque o que, que acontece? O que está acontecendo? Tem um monte de gente desesperadamente comprando máscara, a gente nem acha mais. Aí só que as pessoas utilizam a máscara e elas não estão com sintoma nenhum de coronavírus. Provavelmente não estão com coronavírus. Quem está não encontra máscara para utilizar. E aí a questão é, quem está com coronavírus, que espirra, é que joga o vírus para tudo, qualquer canto. Então essa pessoa tem que utilizar a máscara. Você que não está com sintoma nenhum, você não precisa utilizar a máscara. Você tem que cuidar com a higienização das suas mãos, do seu, anti, do seu antebraço. Chega em casa tomar um banho, né? por exemplo, eu fui ao mercado. 
Eu cheguei, eu já tomei um banho, já higienizei mão, já higienizei os produtos que eu comprei. Isso que a gente tem que fazer, tá bom? É, Laudiceia, que bom que ficou mais tranquila lá, eu fico feliz, Clema também. É, fazer lives é bom, é verdade, né, Joana? A gente tem que continuar fazendo lives, sim. Eu não tenho como fazer live o dia inteiro, tá? Mas todos os dias eu vou estar aqui porque a gente tem o treinamento SOS Alzheimer, né? Eu tenho as mentorias que eu faço, as orientações que são pagas também aos idosos que fazem comigo online. É, os aconselhamentos, né? Que eu faço à distância também com os idosos, né? Então a gente faz isso por vídeo. Então eu fico praticamente o dia inteiro trabalhando. Não tenho como fazer live o dia inteiro. Mas vou estar aqui todos os dias. Estou lá com os vídeos no treinamento. Sempre que possível, passando informações para vocês. Mas lembrando, eu não vou ficar focando no coronavírus, tá gente? Porque é o essencial, a gente já sabe, o principal. É, que bom, Joane, que você gostou, fico feliz, né? Maria José também já está mais calma, que bom. Luzinete também, né, Luzi? Já está mais calma, está mais tranquila é isso, gente. Gente, olha bem para mim, olha nos meus olhos. Acalma o coração, acalma, acalma. Isolou, teve cuidado com a higiene, acabou. Vamos sair dessa onda de desespero. Desespero não é bom, medo é, como eu falei, para você tomar as precauções. Desespero não, tá bom? Tenha medo, tome as atitudes de prevenção. Ponto, respira. Vai fazer todas as atividades que eu falei aqui para você. Procura algo para você ocupar o seu tempo. Sai do jornal, sai da televisão, pelo amor de Deus. Vai ouvir meditação. Vai ouvir meditação, vai aprender a respirar, vai ouvir música, vai ver vídeo. Pega, sabe o que eu faço muito, gente? Eu pego shows, por exemplo, de pessoas que eu gosto, né? Eu, por exemplo, sou apaixonada na Maria Bethânia. Eu amo a Maria Bethânia, aliás, Caetano Veloso, Gilberto Gil, eu amo essa galera toda. Então, o que, é que eu faço? Até Júlia já sabe. Eu escuto música. Ontem, quando eu não me senti bem, e voltando, né? Já vou fechar. Quem quiser sair, pode sair, não tem problema, mas continuo conversando quem tá aqui. Nós, profissionais de saúde, estamos com um peso muito grande, gente. Você imagina pra gente que trabalha com idoso, principalmente, é idoso desesperado o tempo inteiro mandando mensagem, mandando vídeo, Instagram lotado de mensagem, Facebook lotado de mensagem, pessoas ligando o tempo inteiro, outra, nós estamos expostos ao hospital, eu tenho que ir para o hospital, então eu estou exposta, né, é, tem os meus familiares, minha mãe é diabética, meu pai é idoso, minha filha, então é uma pressão porque eu estou exposta, não tem como fazer igual vocês, me isolar, né, eu não posso me isolar, os profissionais de saúde não podem se isolar, a gente tem que ir para o hospital. E a gente está tá suscetível a adquirir esse coronavírus e mais trazer para casa, trazer para o pai, trazer para a mãe, trazer. Eu estou até repensando, né? tinha combinado com minha mãe de trazer ela amanhã, já estou pensando o que, que eu vou fazer, enfim, porque também para ela ficar sozinha lá é difícil, minha mãe mora sozinha, então estou refletindo, vendo quais as decisões aqui que a gente vai tomar em relação a isso. Mas é um peso muito grande, então ontem quando eu me senti mal, Aí a Júlia logo veio, né? Mamãe, mamãe, tem um negócio pra você. Aí colocou o vídeo da Maria Bethânia, o show da Maria Bethânia. Aí eu comecei a rir. Aí ela falou assim, nossa, né? Tá vendo? Já sei qual que é o gatilho, né? Pra você ficar feliz. Vou ligar a Maria Bethânia. Então faz isso também. Procure aí o artista que você gosta, escute os vídeos, pega aqueles shows, né? É, na internet você coloca show de fulano, show de ciclano, assiste aqueles shows o dia inteiro, enfim. Procure coisas boas pra você fazer, tá bom? Quero dar uma boa tarde então pra Regina. Marcinha, beijão. Gente, então é isso. Um beijo. Fiquem na paz. Compartilhem a live. Vamos contribuir para que esse medo dos nossos idosos, não medo, né? Mas que o pavor e desespero vá embora. E vamos conscientizar. Lembrando no início da live que eu falei: 80% dos idosos que estavam no mercado aqui, hoje no mercado que eu fui, 80% das pessoas eram idosos. Idosos que não têm medo. Por isso que eles estavam lá. Se tivessem medo, eles não estavam lá naquele momento. Então, vamos conscientizar os idosos aí também, tá bom? Forte abraço, então. Tchau, tchau. A gente se vê amanhã.